ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനി സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം കാണുമ്പോൾ അത് കഴിച്ച് നോക്കാനും തോന്നില്ലേ അതുപോലെ കാണാൻ വെറൈറ്റിയും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മസാല പൊട്ടി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊരട്ടി റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ഒരു പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലും മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപ്പ് ഓയിലൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാവ് കുഴക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലൊന്നും ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കയ്യിൽ അല്പം ഓയിലൊക്കെ തടിവിട്ട് മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാവ് വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ മാവ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ അല്പം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാവ് ഹാർഡാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ മസാല പൊരട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ചിക്കൻ പൊരിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ലിങ്ങിലേക്കുള്ള ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയത് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്നൊരു ബ്രൗൺ നിറാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെല്ലുവിളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് വെല്ലുവിളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനി അത് വേഗം വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അധികം വേണമെങ്കിൽ നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അധികം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഒരു ചൂടുള്ള ഫില്ലിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത പിന്ന ശേഷം പിന്നെ അധികം ചൂടാക്കേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് എങ്ങനെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ പരുവം അതുപോലത്തെ ഒരു മാവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇനി ഇതെങ്ങനെ റോളാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു വലിയൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഡോ അതുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് 
ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ മൈദ മാവോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല കട്ടിങ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ വക്കിലായിട്ട് മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ പീസില്ലേ അതുമില്ല അല്പം മൈദ മാവ് തടവിയതിന് ശേഷം ഈ എൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ റിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ നല്ല റെഡി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്നോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്നും വെന്ത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിക്കാണല്ലോ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ റിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സമൂസ റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സ